Hello, what's up? This is my vlog. This is Ponzi, long time Ponzi, and welcome back to my channel. Okay, so for today's video, I'll be trying to answer some of your questions regarding sa aking pagpapa, braces. Okay, so, but before that, <laughs> So, just before that, okay. But before that, if you are new to my YouTube channel, of course, don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated ka sa mga videos ko. Okay? So, yun. So, last week, after kong magpa-braces, nag-post ako or nag-my day ako regarding sa aking pagpapabraces and my my day was ask me a question about pagpapa braces and I'll try to answer it sa aking vlog. So ngayon, dito na tayo. Aww. So, yun. So for our first question, yes. For our first question we have from Trisha Coral. Okay? No way. <laughs> for our first question we have from Trisha Coral. Where ka po nagpa braces or where ka nagpa braces po? <laughs> Same thought, di ba? So, nagpa-braces ako sa Tacloban Angelicum Learning Center sa kanilang clinic and yung address nila ay the Derration Derration Road Apitong Picas Tacloban City So, yun po yung address nila and if you are planning na magpa-braces before po kayo lagyan ng braces kailangan nyo po munang pumunta ron para magpa-appoint and the day ng appointment na kayo na lang ng braces. Okay? So, yun. Doon na ka ng pa-braces. Next is from Leda. Leda Martinez. Okay? Manong it feeling, sir? So, siguro yung tinatanong niya, maano sa feeling yung may braces at saka, ano sa feeling yung pagpapabraces? So, yung may braces, okay lang naman siya. Yung, yung panibago lang is meron ng nakaan sa ngipin mo, di ba? So, yung pagsasalita ko, hindi naman napektuhan. And, kung masakit pa magpabraces, hindi, masak hindi masakit magpabraces. Kung meron part na masakit man doon, yun yung pag-cleaning. Kasi nga, yung during, yung during nung pagpapabraces or yung cleaning, was meron sang ginamit na pin at saka yung pin na yung parang merong water na lumalabas siya kahit dinidikit talaga siya sa sangipin mo and masakit siya kasi yung gums ko <laughs> during nung cleaning was uh, nagdugo siya pero feeling ko normal lang naman yun kasi na cleaning cleaning siya okay so yun lang yung masakit and after nun wala na okay so next from Jeremy sa Balberino sir anong mas masakit? ang magpa-braces o ang hindi kay crush back ng crush mo. Siyempre, mas masakit yung hindi kay crush. ba? Diba? Yung, yung hindi kay crush back. Kasi nga, huwag mo na natin ipagpilitan yung sarili natin sa taong ayo sa atin. ba? Diba? Know your worth. Okay? So, tama na. Wala na nyo. <laughs> Pero siyempre, marupok ka, ba? Diba? So, balikan mo yun. Next, from Alisa Luzada, Makakaya mo ba ang sakit? Hindi ko masakit, di ba? Yung cleaning lang, di ba? So, yun. Wali. Next is from Raline Abanilla. Ano feeling habang nakaon? So, yun. Ito yung pinaka-first struggle ko. Kasi nga, feeling ko kasi hindi siya masakit. Pag kumakain. Kasi nga, di ba? After kong magpa-braces, ah, normal lang yung pagsasalita ko yung nafe-feel ko parang wala lang meron lang siyang panibago ah, nalagyan lang ako ng braces pero wala lang pinagkana pero after nun kasi nga may nirecommend sa akin si Doc na ipabili so yun, pumunta ako ng Roban after kong bilhin yun ah, bumili ako ng pagkain so yun, kasi na nagutom ako so bumili ako ng milk tea kasi nga liquid lang muna kasi baka masakit sa pagkain so yun bumili ako ng milk tea and during nung iinumin ko na yung milk tea yung feeling na yung ultimo yung straw hindi ko siya ma, ma, magamit ang maayos kasi parang mas nalakihan ako nung straw and nung mahirap na siya sipsipin at saka during nung pagkain ko 
was yung yung pearl nung nung milk tea na yon was pumasok sa loob nung straw at saka hindi ko siya masyadong nasisip ng maayos. At saka I was trying after noon, I was trying to eat the the pearl and hindi talaga, hindi talaga makuri siyang muya, makuri siyang muya in kasi na kahit kahit nga uh, Siya di ba? Hindi siya hindi siya matigas. Yung pearl na yun was mahirap pa rin siyang kagatin tsaka medyo medyo sumisiksik siya sa sa braces at tsaka wala akong choice kasi kaya tinakbo ko na lang yun. So ininom ko na lang yung milk. And the next day, uh, medyo happy ako kasi na nakakain ako. Nakakain naman ako pero yung yung kinain ko was ano lang, more on yung kinain ko was uh, champorado. Basta yung may masabaw at saka oatmeal and lasagna. Yun lang. So, yun. And next question we have from Natalie Tuando. How much will it cost, Bray? Wow. One and <laughs> And from pagpapabutang, pagpapa-adjust and everything. So, magkano raw po yung pagpapabraces so sa sa Tacloban ng Jellicom Learning Center Clinic po complete so yun para sa akin before before kasi ako nagpa nagpabraces na canvas po muna ako and doon po sa Jellicom yun na po yung pinaka yung pinaka affordable or cheap na na clinic na naanuhan ko kasi sa ibang sa ibang dental clinic was umaabot ng 50,000 at saka yung down payment nila ay umaabot ng kung hindi mo pa kayang ma, ma, mabayaran ng buo umaabot ng ng 20,000, 10,000 pero sa Tacloban, I mean dito sa Tacloban sa Angelicom, yung down payment ko lang ay 5,000. Yes po, 5,000 lang po yung down payment ko and yung monthly adjustment kung yung babayaran ko po ay only yung minimum ay 2,000 yes 2,000 and syempre parang affordable na siya and legit naman kasi nga uh, as you can see so kung naghahanap kayo ng, ng naghahanap kayo ng ng affordable na na dental clinic na magpapabraces kayo. So yun, I recommend na dito kayo sa, or doon kayo sa, sa Angela ko magpapabraces. Oh. Okay? And, lastly, wala naman may nagtanong, pero gusto lang i-share to. So yun, yung pinapabili po ni Doktora ay itong uh, interdental brush. Kinagamit siya in between para ma-reach yung mga you know, yung mga food na hindi gaano na ano ng toothbrush at saka itong dental loss and if you are asking kung kung same lang ba or same yes kung same lang ng toothbrush yung gagamitin niyo hindi po may bagong toothbrush po and nakalimutan ko yung kung ano yung ano niya pangalan talaga niya pero as you can see dito yung toothbrush ito po toothbrush na gamit ko na po so, ito yung ginagamit ko and so you can see meron siyang unlike sa sa toothbrush na normal na ginagamit natin ay equal lang yung yung parang brush niya ito po meron siyang ah uh, meron siyang long part at saka meron din siyang uh, short part para yung pag brush mo ay pag brush mo ay yung long ma release niya yung ngipin mo and yung short is yung brackets So yun. So that's it. If you have some questions, just comment down below and I hope na meron kayong tutunan and if you are asking if if or if gusto niyo yung i-vlog ko yung aking pagpapa-adjust sa akong basis. So next month pa yun, just comment down below. Okay? So that's it. I hope meron kayong tutunan. Bye.